ലോകത്തിലെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വാർത്തകളാണ് ചരിത്രം അവരുടെ പഴയ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് എന്ത് ഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വേദവസ്വ പ്രവചനം നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു നാം ഓർത്തതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അവർ ലോക വാർത്താ മാധ്യമത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുമാണ് അവർ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ആ രാജ്യത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കണക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചോളട്ടെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും ദാനിയലിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് യഹൂദനും യരുഷലേമിനും ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം ഞാൻ നിർശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കടികാരമാണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം കാരണം യരുഷലേമിനും അവരുടെ ജനത്തിനും ദൈവം സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചിക്കട്ടെ വളരെ ശക്തമായി പറയട്ടെ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിചാരിതമല്ല യഷയ പ്രവചനം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന് നാല് കോളിൽ നിന്നും അവരെ മടക്കി വരുത്തി രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒരു കൊടിയായി ദൈവം ഉയർത്തി ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ അവരെ ഒരു ബാനറായി ദൈവം കിളത്തി എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യക്ഷയ പ്രവചനം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യം ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അന്നാളിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശേഷിപ്പിനെ അശൂരിൽ നിന്നും ഇസ്രീമിൽ നിന്നും പത്രോസിൽ നിന്നും കൂശിൽ നിന്നും ഏലാമിൽ നിന്നും ഷീനാറിൽ നിന്നും ഹാമാത്തിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും വീണ്ടുകൾ വൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കൈനീട്ടും അവൻ ജാതികൾക്ക് ഒരു കൊടി ഉയർത്തി ഇസ്രയേലിൻ്റെ പുരുഷന്മാരെ ചേർക്കുകയും യഹൂദറെ ചിതറിപ്പോയവരെ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യും നോക്ക് അവിടെ വായിക്കുന്നു അവൻ ജാതികൾക്ക് ഒരു കൊടി ഉയർത്തി മറ്റുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ ഹാസ് റേസ്ഡ് എ ബാനർ ഫോർ ദ നേഷൻസ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് അവൻ ഒരു ബാനർ കിളത്തി എന്നാണ് ദൈവം കിളത്തിയ ബാനറാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഇന്ന് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ ദൈവം മുമ്പ് കൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ലോക ജാതികൾക്ക് താൻ ഉയർത്തിയ ബാനറിൽ താൻ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് വാർത്തകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവരെ ഒരു ബാനറായി ഞാൻ കളത്തിരിക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കളത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആ രാജ്യത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ജനമിയ പ്രവചനം മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ജാതികളെ യഹോയുട വചനം കേൾപ്പിൻ ദൂര ദ്വീപുകളിൽ അതിനെ പ്രസ്താവിപ്പിൻ ഇസ്രയേലിനെ ചെതറിച്ചവൻ അവനെ കൂട്ടി വരുത്തി ദൈവമാണ് അവരെ ചെതറിച്ചത് ദൈവമാണ് അവരെ കൂട്ടി വരുത്തിയത് നമ്മൾ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്ക അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനോഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു നമ്മൾ ജനമ്യ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തതുപോലെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വാദിക്കുവാൻ ആരുമില്ലാതെ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ വ്യക്തമായ ദൈവയനത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കണം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിന്ന രാഷ്ട്രം ബ്രിട്ടനായിരുന്നു സൂര്യനെ സ്തംഭിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ മുന്തി നിന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടനായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ബ്രിട്ടന്റെ കൊടി താഴുവാൻ തുടങ്ങിയത് ലോക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഔന്നത്തിൽ നിന്ന് അവർ താഴോട്ട് പോകുവാൻ തുടങ്ങിയത് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ വാക്ക് മാറിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മാതൃരാജ്യം കൊടുക്കുവാൻ ആ സ്ഥലം അവർ തുർക്കികളുടെ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ എന്നാൽ അവർ മോചിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇസ്രയേലിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അവർ കീറി മുറിച്ച് ജോർദാൻ
ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച അതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ഇടപെടലിന് വ്യത്യാസം വന്നു നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അബ്രാഹമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയുണ്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ശപിക്കും അമേരിക്ക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു കാരണം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇസ്രയേലിനെ അവർ സഹായിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അമേരിക്ക ഇസ്രയേലിനെ കൈവിട്ടു കൈവിടുന്നു അമേരിക്ക ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ പോലെ അമേരിക്ക ഒരു സാധാരണ രാജ്യമായി മാറും ഇസ്രയേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് അതപ്പതിനെ സംഭവിച്ചു ലോകത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും അമേരിക്ക ഉയർത്തി ഇസ്രയേലിന്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അവരെ കരങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി എന്നാൽ വചനത്തിൽ നാം ഓർക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ശപിക്കും എന്ന് അവരുടെ പൂർവ്വപിതാവിനോട് ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അമേരിക്ക ഒരു സാധാരണ രാജ്യമായി മാറാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളും കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു പ്രവചനമല്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഇടപെട്ടതിനെ ആസ്പദമാക്കി അത് സംഭവിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് അവിടെ ആ വിഷയം നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ അമേരിക്ക ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇസ്രയേലിനോട് അവരുടെ മനോഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു ജോർജ് ബുഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചു ഒരു പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കണം അവര് റഷ്യയുടെ സപ്പോർട്ടും യു എന്റെ സപ്പോർട്ടും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സപ്പോർട്ടും അമേരിക്ക നേടിയെടുത്തു നാല് വൻ ശക്തികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സഹായവും യു എന്റെ സഹായവും അമേരിക്കക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് ക്വാർട്ടറ്റ് നാല് വൻ ശക്തികൾ പലസ്റ്റീനിൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കുവാൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി എന്താണെന്നറിയാമോ മൂന്ന് പടികളാണ് ജോർജ് ബുഷ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മൂന്ന് പടികളാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പടിയിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പടി ഗാസ ഇസ്രയേലിന് പലസ്റ്റീനുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം ഗാസയുടെ പ്രദേശം വിട്ടുകൊടുക്കണം ആ മാപ്പിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ആ ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ ചെറിയ പ്രതലമാണ് ഗാസയുടെ പ്രദേശം ഇസ്രയേലിന്റെ കയ്യിൽ സമാധാനപൂർണമായിരുന്ന പ്രതലം അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തീർക്കുവാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു ആ ഗാസയുടെ പ്രദേശം നോക്കിയാട്ടെ ആ പ്രദേശം വിട്ടുകൊടുത്തു ആ പ്രദേശം വിട്ടുകൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായി അവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണ് ഗാസ ഹാമാസ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിൽ അമരുകയാണ് പി എൽ ഒയുടെ ഭരണം നടക്കുമെന്ന് കരുതി എന്നാൽ സാധിച്ചില്ല ഹാമാസ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദികൾ ഗാസയിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഗാസ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്ക രണ്ടാമത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം ആ നോക്കിയെ ആ നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രതലം ഇസ്രയേലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കയറി കിടക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആ പ്രദേശം രണ്ടാമത് വിട്ടുകൊടുക്കണം അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് എട്ട് പട്ടണങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഹെബ്രോൻ എരിഹോ മുതലായ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ വിട്ടുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്നും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മുറവിളി കൂട്ടുന്നു ആ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ പ്രദേശം ഇസ്രയേൽ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇസ്രയേൽ വിട്ടുകൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ കാരണം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇസ്രയേൽ ആ ഗാസ സോറി വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും ഒബദ്യാമിന്റെ പ്രവചനം എടുത്താൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമായിട്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒബദ്യാവിന്റെ പ്രവചനം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ വീണ്ടും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തും അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ സോറി പതിനേഴാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം യാക്കോബൃഹം തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കൈവശമാക്കും അവർ വീണ്ടും അത് പിടിച്ചെടുക്കും പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പത്തൊൻപതാം വാക്യം തുടങ്ങി നോക്കുക തെക്കേ ദേശക്കാർ ഏഷ്യാവിന്റെ പർവ്വതവും താഴ്വീതിയിലുള്ള ഫലിഷ്ഠ ദേശവും കൈവശമാക്കും അവർ എബ്രാഹിം പ്രദേശവും ശമരി പ്രദേശവും കൈവശമാക്കും ബെന്യാമിനും ഗലിയാദിനെയും കൈവശമാക്കും ഇസ്രയേൽ മക്കൾ കൈവശമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ നോക്കുക അതിന്റെ എഫ്രൈം പ്ര
യു എൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു റഷ്യ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു ഗ്യാസ് വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഈ ഒബിദ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി അവർ വിട്ടുകൊടുക്കും എബ്രാഹിം ശമരദേശവും വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുക്കും ആ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇസ്രയേൽ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിക്കുക അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഗാസ വിട്ടുകൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രതലം ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ റോഡ് മാപ്പ് പീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ കാര്യം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം യരുസലേമിന്റെ നെഗോസിയേഷൻ എന്തിനാ യരുസലേം മൂന്നാമത് കൊണ്ടുവച്ചത് പലസ്റ്റീന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ നേതാക്കന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു യരുസലേം കൂടാതെ ഒരു സമാധാനമില്ല യരുസലേം പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ ഈ കരാറുകളിലെല്ലാം യരുസലേം കൊണ്ട് അവസാനം വെച്ചതിന്റെ കാരണം മറ്റ് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു വരുമ്പോൾ യരുസലേമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് പക്ഷത്തും കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വരും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന യരുസലേം വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നാണ് അമേരിക്കയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും പറയുന്നത് യു എൻ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി യരുസലേമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ യു എനിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ആ പ്രമേയം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യരുസലേം ഇസ്രയേലിന്റെ കയ്യിലല്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ഭാഗമല്ല യരുസലേം ആ പ്രമേയം യു എനിൽ പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത ഏകരാജ്യം ഇസ്രയേലാണ് അമേരിക്കയും അതിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു യരുസലേമിന്റെ പ്രശ്നം സങ്കീർണമാണ് റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ പീസ് സമാധാനത്തിനുള്ള ഈ മാർഗം അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ച മാർഗം ഗാസ വിട്ടുകൊടുക്കുക വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ സംഭാഷണം നടക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ എരിസിലേമിന്റെ സംഭാഷണം ആരംഭിക്കും എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഉടമ്പടിയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഓസ്ല കരാറിന്റെ ഉടമ്പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഓസ്ല കരാർ ഒപ്പുവച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ക്യാമ്പ്ഡെ വിടക്കോട് ഒപ്പുവച്ചു അനേക ഉടമ്പടികൾ ഒപ്പുവച്ച് ആ ഉടമ്പടികളെല്ലാം ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് ക്യാമ്പ്ഡെ വിടക്കോട് തകർന്നുപോയി ഓസ്ലോ കരാർ തകർന്നുപോയി ഇസ്രയേൽ പലസ്തീനിയൻ കരാറുകൾ തകർന്നുപോയി അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ച റോഡ് പീസ് മാപ്പിന് വേണ്ടി വളരെ നിർബന്ധം ചെലുത്തി ഇത് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അന്ത്യകാലത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു പ്രവചനം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ മുഖത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ഒരുത്തൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും സഭ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം അന്തിക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തു സഭ മാറ്റപ്പെട്ട ശേഷം ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നവോത്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എഴുന്നേറ്റ് വരും ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതിന് ഇരുപത്തേഴ് അവനൊരു ആഴ്ചവട്ടത്തോട് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും മലയാള ഭാഷാന്തരം നിയമം കഠിനമാക്കും നിയമം ഒപ്പുവെക്കുമെന്നല്ല മലയാള ഭാഷാന്തരം കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഹി വിൽ കൺഫേം കമൻ ആൻഡ് ഫോർ മെനി ഫോർ വൺ വീക്ക് അങ്ങനെയല്ല മലയാളത്തിൽ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തത് മൂലഭാഷയോട് കുറച്ചുകൂടെ കൂറു പുലർത്തി മലയാളത്തിൽ അത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തു നിയമം ഒപ്പുവെക്കും എന്നുള്ളത് ഗലാർ എന്ന് പറയുന്ന എബ്രായ പദമാണ് ഗലാർ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒപ്പുവെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉടമ്പടിയെ മുറുക്കുക ഉടമ്പടിയെ കൺഫേം ചെയ്യുക ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് അക്കോഡ് തകർന്നുപോയി ഓസ്ലോ കരാർ തകർന്നുപോയി പലസ്തീനിയൻ ഇസ്രയേൽ കരാറുകൾ തകരുന്നു അമേരിക്കയും റഷ്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യു എൻ കൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച കരാറ് ഒന്നൊന്നായി പടി നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രഭു ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തേഴിനെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മധ്യപൂർവ്വദേശത്ത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുവാൻ യരിസലേമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ച് 
അവസാനം പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി എരിസിലേം കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാര് നടപ്പാക്കും ആര് ഈ ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി അന്തിക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിയമത്തെ ഉറപ്പിക്കും അമേരിക്കയ്ക്കോ യു എന്നോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനോ ലോകത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിനും ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്ന് ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഒരുത്തൻ വരും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാലിയ പ്രവചനം ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിവൃത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലേ എന്നാൽ ഈ നിയമത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഒരുത്തൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എരിശിലയും ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എരിശിലയും പരിഹാരം കാണാതെ പലസ്തീനിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ലേ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ വചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി പറയട്ടെ ആ പട്ടണം വീണ്ടും വിഭാഗിക്കപ്പെടും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം തന്നെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നോക്കിക്കാട്ടെ ദാനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോക സംഭവത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത പറയുമ്പോൾ അവൻ ഒരു അന്യദേവന്റെ ജനത്തെ കോട്ടകളുടെ കൊത്തലങ്ങളെ ആക്കി വെക്കും അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് അവൻ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും അവനവരെ പലർക്കും അധിപതിയാക്കി ദേശത്തെ പ്രതിഫലമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ ദേശത്തെ വീണ്ടും വിഭാഗിക്കും ഒരു ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം യോവൽ പ്രവചനം മൂന്നിന്റെ രണ്ട് ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുന്നു എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ യോവൽ മൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ ദൈവം പറയുന്നു ആ രണ്ടാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം അവർ അവരെ ജാതികളെ ചെതിരിച്ചു എന്റെ ദേശത്തെ വിഭാഗിച്ചു കളയുന്നു ദേ ആർ ഡിവൈഡിങ് മൈ ലാൻഡ് ഇസ്രയേലിന്റെ മുന്നിൽ പലസ്തീന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി ഗാസ് വിട്ടുകൊടുക്കുക വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എരിസിലേമിന്റെ നെഗോസിയേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുക ശക്തനായ ഒരുത്തൻ നിയമത്തെ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുമ്പോൾ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അവൻ ദേശത്തെ മുറിക്കും എരിസിലേമിനെ അവൻ മുറിക്കും അവൻ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ കീറിക്കൊടുക്കും എന്നാൽ ഒരു അന്തിക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഈ ഉടമ്പടി നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് എസ് എ കെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എസ് എ കെൽ പ്രവചനം ഞാൻ അതിൽ ചിലത് മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പ്രവചനം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് എസ് എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിലെ വിഷയം എന്നാൽ ആ അധ്യായത്തിൽ എപ്പോൾ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കപ്പെടും വാളിന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും പല ജാതികളും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നീ ഒടുക്കം വന്നു തരും നിരന്തര ശൂന്യമായി കിടന്ന ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ തന്നെ ആ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ റഷ്യയും അവരുടെ സൈന്യവും വന്നെത്തും അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം വടക്കേറ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടിച്ച് ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരും അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും നീ ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരും നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഭേദഭാഗങ്ങളിൽ പല ജാതികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയുടെ മധ്യേ ഒരു ജാതിയായി കടന്നു വന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങളിൽ നീ വരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ നൂറ്റി എട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ജനം മടങ്ങി വന്നത് നൂറ്റി എട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് എസ് എക്കേലിൽ കൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി പല ജാതികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ ശേഖരിക്കും നൂറ്റി എട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറാം ആണ്ടിൽ വെറും ആയിരം യഹൂദന്മാർ പലസ്റ്റീൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇല്ല ആ പ്രതലത്തിൽ ഇന്ന് അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളുണ്ട് അവർ മടങ്ങി വന്നത് നൂറ്റിയെട്ട് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തി 
പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ശേഖരിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അവിടെ മറ്റൊരു വാക്യം നോക്കുക ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു റഷ്യയും അവരോടുകൂടെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്രയേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വരും ഏതാണ് ഈ പർവ്വതം പലസ്റ്റീൻ്റെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ചവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശം പരിശോധിച്ചവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ മറ്റ് പ്രതലങ്ങളെല്ലാം സമഭൂമികളാണ് എന്നാൽ ഇവിടമാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ആ പർവ്വതം അവർ കൈവശപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അറുപത്തേഴ് യുദ്ധത്തിലാണ് അവിടം അവർ പിടിച്ചെടുത്തത് ആ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലമാണ് വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ പർവ്വതങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ പർവ്വതങ്ങൾ ആ വചനത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ ഭൂപ്രദേശം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടെ വീണ്ടും നോക്കിയാട്ടെ അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാവരും നിർഭയമായി വസിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലും അവര് മതിലില്ലാതെ സ്വൈര്യമായി വസിക്കുന്ന കാര്യം പറയും പതിനാലാം വാക്യത്തിലും പതിനാലാം വാക്യത്തിലും അവർ സ്വൈര്യമായി പാർക്കുന്നു ഈ രാഷ്ട്രം പറന്നു വീണിട്ട് അറുപത് വർഷമായി അവരൊരിക്കൽ പോലും സ്വൈര്യമായി പാർത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ വരുന്ന അന്തിക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ദാനിയൽ പറഞ്ഞ ഒമ്പതിന് ഇരുപത്തേഴിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ശക്തമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്രമിക്കും ഈ ആക്രമണം ഈ എരിശലേമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും എരിശലേം ഇട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഭയങ്കരമായി ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പ്രവചന പഠനത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം എന്നെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഒരു പഠനമായിരുന്നു ഒബദ്ധ്യ പ്രവചനത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സോറി സക്രിയ പ്രവചനത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒബദ്ധ്യാവിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അതിന് മുമ്പ് സക്രിയാവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സക്രിയ പ്രവചനം ഒന്ന് എടുക്കാം സക്രിയ പ്രവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ യഹോയുടെ വചനത്തിന്റെ ഭാരമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോൺ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ഒന്ന് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് രണ്ടാമത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഉപദേവ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ യഹോയുടെ വചനത്തിന്റെ ഭാരം ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യഹോയുടെ വചനത്തിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യം യഹോയുടെ വചനത്തിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് യേശു കൃഷ്ണന്റെ ഒന്നാം വരവാണ് ഒൻപതിന്റെ ഒൻപത് വായിച്ചാൽ സിയോൻ പുത്രിയെ ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് സൗമ്യനായി കഴുത് കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി ഏർ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവെന്ന് ഒൻപതിന്റെ ഒൻപതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവാണ് ദൈവം ഭാരമായി ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗം രണ്ടാമത് നോക്കാ സോറി ഈ ഈ ഭാഗത്തില് അവരുടെ രാജാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടും ആ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പതിനൊന്നിന്റെ അവസാനത്തില് അവരുടെ ഇടയനെ അവർ തിരസ്കരിച്ചു തുമ്പുകെട്ട ഇടയനെ അന്തിക്രിസുവിനെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ അന്തിക്രിസുവിനെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യഹോയുടെ വചനത്തിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ യേശു കൃഷ്ണന്റെ രണ്ടാം മരുമനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പ്രവചനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നോക്കി അതിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം എന്റെ ദൈവമായ ഹോവയും തന്നോടുകൂടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും വരും പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ എരിശലമിന് കിടക്കുള്ള ഒലിമലയിൽ നിൽക്കും ഒലിമല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി കയറി പോവും കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവും അവൻ ഒലിമലയിൽ നിൽക്കുന്നതും ഒലിമല രണ്ടായി കയറിപ്പോകുന്നതും അവൻ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂടെ മടങ്ങി വരുന്നതും അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ എട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം അവൻ സർവഭൂമിക്ക് രാജാവായി ചേരുന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ് വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് വിഷയം വേദവസമുള്ളവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്റെ കണ്ണുകളെ തുറന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ അവിടെ
ഒക്കെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം അന്നാളിൽ നാലാം വാക്യം അന്നാളിൽ ആറാം വാക്യം അന്നാളിൽ എട്ടാം വാക്യം അന്നാളിൽ അവിടെ വീണ്ടും അന്നാളിൽ ഒൻപത് അന്നാളിൽ പതിനൊന്ന് അന്നാളിൽ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം അന്നാളിൽ നാലാം വാക്യം അന്നാളിൽ അതിൻ്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം അന്നാളിൽ വീണ്ടും ആറാം വാക്യം അന്നാളിൽ എട്ടാം വാക്യം ഒൻപതാം വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യം അന്നാളിൽ അന്നാളിൽ എന്ന് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഈ മൂന്നധ്യായങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാലയുടെ മുത്തുകൾ പോലെ ഒരു മാലയാക്കി അതിനെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് അന്നാളിൽ അന്നാളിൽ എന്താണ് അന്നാളിൽ അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ എരിശിലേമിനെ കിടക്കൾ ഒലിമലയിൽ നിൽക്കും അന്നാളിൽ അവൻ സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ വരും അന്നാളിൽ അവൻ സർവഭൂമിക്കൻ രാജാവായിരിക്കും ഈ മൂന്നധ്യായങ്ങളിൽ യേശുക്ക് സ്വന്നെ മടങ്ങി വരുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭാരമായി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ദൈവം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ് ഈ മൂന്നധ്യായങ്ങളിൽ അന്നാളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഈ അന്നാളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്നാണ് ആ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് അന്നാളിൽ ഞാൻ എരിശലിമിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെക്കും അതിനെ ചുമക്കുന്നവർക്ക് കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും ദൈവം എരിശലിമിനെ ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെച്ചാൽ അത് അവസാനിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ോടുകൂടെയാണ് അന്നാളിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ദൈവം എരുഷലേമിനെ ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി തീർക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവമതിനെ ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി തീർത്താൽ അത് അവസാനിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരവോടുകൂടെയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവപുത്രന്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി എരിശലേം ഭാരമുള്ള കല്ലായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാനത് പറയുമ്പോൾ തെളിയിച്ചു തരുവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസനാണ് എരിസലേമിന്റെ ചരിത്രം പുറകോട്ടെടുത്ത് നോക്കിയാട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് നാളുകൾ വേണം മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാവീദ് അത് പിടിച്ചെടുത്തു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇസ്രയേൽ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിൽ പോയി ബാബിലോൺ രാജാവായ നെബുക്കൻ നേസർ എരിസലേം പിടിച്ചെടുത്തു തന്റെ ശേഷം പേർഷ്യൻ രാജാവ് മേദ്യരോട് ചേർന്ന് വന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ ശേഷം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ ശേഷം റോമാക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ ശേഷം ബൈസന്റൈൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ ശേഷം അറബികൾ പിടിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ ശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ ക്രൂസൈഡേഴ്സ് പിടിച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അറബികൾ പിടിച്ചെടുത്തു അതിന്റെ ശേഷം നാനൂറ് വർഷം തുർക്കികൾ ഭരിച്ചു തുർക്കികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മോചിപ്പിച്ചെടുത്തു ബ്രിട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യോർദാന്റെ കയ്യിൽ അത് വന്നു യോർദാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിൽ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്തു ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം യരിസ്ലേമിന്റെ ചരിത്രം മൂവായിരം വർഷം മുമ്പ് ദാവിയത് പിടിച്ചെടുത്തു തുടങ്ങി പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാലത്തും യരിസ്ലേം ഭാരമുള്ള കല്ലല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അത് പിടിച്ചെടുത്ത് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും അത് ആർക്കും ഭാരമല്ല ബാബിലോൺ ഭരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലെ സ്ഥലം മേദ്യരും ബാർഷ്യരും ഭരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലം അറബികൾ ഭരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലം ഒരു രാജ്യവും ഭരിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അറുപത്തേഴിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ അത് പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ലോകത്തോട് ഇസ്രയേൽ ജൂലൈയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എരിസിലേം ഞങ്ങളുടെ നിത്യതലസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സെപ്റ്റംബറിൽ മൊറോക്കോയിൽ ചെന്ന അറബി രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു എരിസലേമിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്താ കാരണം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസൽമാനും മെക്കയും മെദിനയും കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പുണ്യഭൂമി എരിശിലേമാണ് അവരുടെ പ്രവാചകനായ നബി ബുർഖെന്ന് പറയുന്ന കുതിരയുടെ പുറത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ആരോഹണം ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പുണ്യഭൂമി ആ സ്ഥലം അറുപത്തേഴിൽ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്ത് അവരുടെ തലസ്ഥാനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അറബി രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനികൾ ആ സ്ഥലം മോചിപ്പിക്കുവാൻ ബദ്ധരായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് സക്രിയാവലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞു അന്ത്യകാലത്ത് എരിശിലെയും സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി ഞാൻ തീർക്കും
ഭാരമുള്ളതല്ല എരുശലേം തീർന്നു ഇത് ദൈവം വരുത്തിയതാണ് എരുശലേം ഭാരമുള്ള കല്ലായി തീർന്നു ഈ ഭാരമുള്ള കല്ലായി തീർന്നാൽ സക്രിയ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ അത് തീരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഉച്ചയോടടുത്ത സമയം എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ മടഹരായി പോകരുത് നമ്മൾ ബുദ്ധി കെട്ടവരായി പോകരുത് ദൈവക്കളാണെങ്കിലും വല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ വചനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ന് കൺമുമ്പിൽ അതുപോലെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എരിശലെ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇസ്രയേൽ പറയുന്നു സാധ്യമല്ലേ എങ്ങനെ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടും ആരിതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തും ആർക്കും പരിഹാരം കാണുവാൻ കഴിയില്ല ദൈവം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പരിഹാരം കാണുന്നത് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ ആരും തുടയ്ക്കാനില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ശക്രിയ പറഞ്ഞ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം നോക്കട്ടെ ഞാൻ യഹൂദ ഗൃഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയും യോസഫ് ഗൃഹത്തെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഐ വിൽ സേവ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം നോക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം അന്നാളിൽ ഞാൻ യഹൂദ മേധാവികളെ വിറകിന്റെ ഇടയിൽ തീച്ചട്ടി പോലെയും കറ്റയിടയിൽ തീപ്പന്തം പോലെയും ആക്കും അവർ വലത്തു ഭാഗത്തും ഇടത്തു ഭാഗത്തും ചുറ്റുമുള്ള സങ്കല ജാതികളെയും തിന്നുകളെയും അവർ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കത്തിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭയത്തോട് ഓർക്കുക ഇസ്രയേൽ ഗൃഹത്തെ ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ ചുറ്റുപാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയും ഉപദ്യ പ്രവചനം പതിനെട്ടാം വാക്യം ചേർത്ത് വായിക്കുക ഉപദ്യ പ്രവചനം പതിനെട്ടാം വാക്യം അന്ന് യാക്കോബ് ഗൃഹം തീയും യോസഫ് ഗൃഹം ജാലയും യേശാബ് ഗൃഹം താളിടിയുമായിരിക്കും അവരവരെ കത്തിച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു കളയും യേശാബ് ഗൃഹത്തിൽ ശേഷിപ്പുണ്ടാകില്ല ഇതിന് ഗൗരവം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ ഗൗരവം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു വാർത്ത വായിച്ചപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇസ്രേലിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ സിറിയും ഈജിപ്റ്റും കൂടെ കടന്നു വന്നു ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരാണ് യോം കിപ്പർ വാർ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ലോകം മറ്റൊരു വാർത്ത അറിഞ്ഞു എഴുപത്തി ആറിൽ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ടൈം മാഗസിനിൽ ആ വാർത്ത വരികയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് യോം കിപ്പർ യുദ്ധം ഇസ്രയേലിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സിറിയ അകത്തോട്ട് കടന്ന് ഗോളൻ ഹൈറ്റ്സിലൂടെ ഇസ്രയേലിനോട്ട് അകത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു കയറുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ പടയാളികൾ സീനായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ കടന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും ശത്രുക്കൾ അകത്തോട്ട് കടന്നു യാതൊരു വിധത്തിലും ഇസ്രയേലിന് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഗോൾഡ മെയർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അവരുടെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടി അന്ന് രാത്രിയിൽ ഗോൾഡ മെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ പേരാണ് സാംസൺ ഓപ്ഷൻ സാംസൺ ഓപ്ഷൻ ആ വാർത്ത പിന്നീടാണ് ലോകത്തിന് അറിഞ്ഞത് എന്താണ് അവരെടുത്ത തീരുമാനമെന്ന് അറിയാമോ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ ഇട്ട് നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇസ്രയേൽ നശിക്കും നശിച്ചോട്ടെ ശിംഷോൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നവരിൽ അധികം ആളുകളെ കൊല്ലുവാൻ അവന് സാധിച്ചതുപോലെ ഇസ്രയേലിന് നിലനിൽപ്പില്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ മേയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ തീരുമാനിച്ചു ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുക പതിമൂന്ന് ബോംബുകൾ അസംബ്ലി ചെയ്തു ഇസ്രയേലിന്റെ എയർഫോഴ്സിന് കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ ബോംബുകൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരുന്ന സൈലോസ് അവർ തുറന്നു ഇസ്രയേൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ സൈലോസ് തുറന്ന് സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ റഷ്യയോടും അമേരിക്കയ്ക്കും കാണുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചു അവരുടെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ അവർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ സൈലോസ് തുറന്ന് റഷ്യയെയും അമേരിക്കയും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ടോളാൻ അവരിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റഷ്യക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഈജിപ
ഈജിപ്ഷ്യൻ പടയാളികൾ പുറകോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് യോം കിർപ്പർ വാറിൽ ഇസ്രയേൽ ജയിച്ചത് അവർ ജയിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് അവർ ഇട്ടില്ല ഇന്ന് ഈ ഉച്ചയായ സമയം ഞാൻ പറയട്ടെ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവജനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കത്തിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ അവർ തീപ്പന്നങ്ങൾ പോലെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയും ശക്കരിയ പ്രബന്ധത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അതൊരു ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധമായിരിക്കും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഈജിപ്ഷ്യനിലൂടെ എസ് എക്കൽ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പതിന്റെ പത്ത് തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം ഈജിപ്തിലൂടെ മൃഗവും മനുഷ്യനും നടക്കത്തില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുഖൃതമായ പ്രതലം ഗാസ വയനത്തിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ന് അമർന്നിരിക്കുന്ന ഗാസയെ കുറിച്ച് വായിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവചന ഭാഗം നോക്കാം സഭന്യ പ്രവചനം രണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വചനത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് സഭന്യ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കാട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആർക്കും വിരോധമല്ല എന്നാൽ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രസംഗിച്ചേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സഭന്യ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഗാസ നിർജ്ജനമാകും ഗാസ നിർജ്ജനമാകും സക്രിയ പ്രവചനം എടുത്താട്ടെ ഒൻപതാം അധ്യായം സക്രിയ പ്രവചനത്തിന്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചു തൊട്ടും ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യം സക്രിയ പ്രവചനം ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ചു തൊട്ടുള്ള വാക്യം അസ്ഖലോൻ അത് കണ്ട് ഭയപ്പെടും ഗാസയും എക്രോനും വിറയ്ക്കും ഏറ്റവും വിറയ്ക്കും അവരുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരും ഗാസയിൽ നിന്ന് രാജാവ് നശിച്ചു പോകും ജനമിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജനമിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇരമിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിയേഴിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഗാസയ്ക്ക് ഖഷണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഗാസ ശൂന്യമായി തീരും ഗാസ നശിച്ചു പോകും ഇസ്രയേൽ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തഹൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ആ രാഷ്ട്രത്തിന് ആ ഭൂപ്രദേശം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് എതിരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അവരെ തുണച്ചിരുന്ന അമേരിക്കയും അവരെ കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമേ ഇസ്രയേലിനുള്ള ഏക രക്ഷ അവരുടെ കയ്യിലെ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധമാണ് അവർക്ക് ഒരു സാധാരണ യുദ്ധം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക അസാധ്യമാണ് അതിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള വിദഗ്ധർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അറബി രാജ്യങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികമുണ്ട് അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികമുണ്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ ജനസംഖ്യ മൊത്തം അൻപത്തഞ്ച് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധാരണ യുദ്ധം കൊണ്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ തിരുവനന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഇസ്രയേൽ അവരെ തച്ചുടിച്ചു കളയും ദൈവജനം വായിച്ച് കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന്റെ ലക്ഷങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ദൈവിക വ്യവസ്ഥിതിക്കും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ വെളിപ്പാടിനുമെതിരായി മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടെ ചേർന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ഭംഗം വരില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടും കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ച പോലെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കപ്പെട്ട ഈ വചനത്തിന്റെ വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസം വരില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രദേശം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തതാ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തർക്കവിഷയം അതാണ് ഞാൻ ഒരു വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ആരംഭത്തിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവം സ്വജനത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞോ ഒരു നാളും ഇല്ല നൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഒറ്റ വേദഭാഗം മാത്രം വായിക്കാം എട്ടു തൊട്ടുള്ള വാക്യം എട്ടു തൊട്ടുള്ള വാക്യം അവൻ തന്റെ നിയമത്തെ എന്നേക്കും താൻ കൽപ്പിച്ച വചനങ്ങളെ ആയിരം തലമുറയോളം ഓർക്കുന്നു ഹി റിമംബേഴ്സ് ഇസ് ഖവൻ ആൻഡ് ഫോർ അവർ ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടി ദൈവം ഓർക്കും ഇനിയും വായിക്കുക ഒൻപത് തൊട്ട് അവൻ അബ്രാഹാമിനോട് ചെയ്ത നിയമവും ഇസാക്കിനോട് ചെയ്ത സത്യവും തന്നെ അതിനെ അവൻ യാക്കോബിനൊരു ചട്ടവും ഇസ്രയേലിനൊരു നീ നിത്യ നിയമവുമായി നിയമിച്ചു തന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ഓഹരിയായി ഞാൻ നിനക്ക് കനാന്തേശം തരുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു അവൻ അന്ന് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവനാ ചുരുക്കമായിരുന്നു ദൈവം ഈ പ്രദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തു 
നിത്യനിയമമായി അവർക്ക് കൊടുത്തു ദൈവം അവരോട് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിനോട് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു എബ്രാലേഖനത്തിൽ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു വേദഭാഗം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോട്ടെ എബ്രാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലെ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാക്തത്വം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുവാൻ ഇല്ല എന്നിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സത്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇനിയും തന്നെക്കാട്ടിൽ വലിയവനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുവാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്ത് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ദേശം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ശാശ്വത അവകാശമായി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു പലസ്റ്റീൻ്റെ പ്രദേശം യാക്കോബിനും ഇസഹാക്കിനും അവൻ്റെ സന്തതിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷം ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആ ജനത്തെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു ജനമിയാ പ്രവചനം മുപ്പത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇസ്രയേലിനെ ചെതറിച്ചവൻ ദൈവമാണ് എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലേബിയാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ ലേബിയാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യം ലേബിയാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഞാനും അവർക്ക് വിരോധമായി നടന്നു അവരെ ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ വരിച്ചതും ഏറ്റുപറയാത്ത അവരുടെ പരിശീലനത്തെ ഹൃദയം അപ്പോൾ താഴുകയും അവർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ യാക്കോബിനോട് ഉള്ള എൻ്റെ നിയമവും ഓർക്കും ഇസ്ലാക്കിനോടുള്ള എൻ്റെ നിയമവും അബ്രാഹിമിനോടുള്ള എൻ്റെ നിയമവും ഞാൻ ഓർക്കും ദേശത്തെ ഞാൻ ഓർക്കും ഐ വിൽ റിമമ്പ ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ ജനം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശോധനയില്ലാത്തവരുടെ ഹൃദയം താണു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് നാനാ കോണിൽ അവർ ചിതരിക്കപ്പെട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അവർ വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനപ്പെടുത്തിയ അനുഭവങ്ങളാണ് യൂറോപ്പിൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരെ കൊന്നൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മയും അപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അമ്മമാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മയും അപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊല്ലുവാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ യാതൊരു വികാരവുമില്ലാതെ ആ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കി നിന്നു അവർ ചലിക്കാതെ നോക്കി നിന്നു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന കണ്ടിട്ട് അവരൊരു കൈ അനക്കിയില്ല അവർക്ക് കൈ അനക്കുവാൻ ബലമില്ലായിരുന്നു ദൈവനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക അവരുടെ പരിശോധനയില്ലാത്ത ഹൃദയം താണാൽ അവർക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ അവർ നിശബ്ദരായി മാറി അവരെ സഹായിപ്പൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്തിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ഫറവോന്റെ ചാട്ടയുടെ അടികളേറ്റ് കരഞ്ഞപ്പോൾ ആരും സഹായിപ്പനില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു കേട്ടു ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ലോകത്തിൽ ചെതിരിക്കപ്പെട്ട് യാതൊരു ആശയ്ക്കും വകയില്ലാതെ അവർ പീഡിക്ക് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിടന്നപ്പോൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൊല്ലുമ്പോൾ വികാരമില്ലാതെ നോക്കി നിന്ന് കണ്ണുനീർ വാർക്കാതെ അവർ നോക്കി നിന്ന് അവരുടെ ജീവൻ മുഴുവൻ അവരിൽ നിന്ന് ഊറ്റിപ്പോയി യശക്കൽ പ്രവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആശയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ സകല ആശകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് അവരുടെ പരിശീലനത്തെ ഹൃദയം താഴുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത നിയമം ഓർക്കും ഇസാഖിനോട് ചെയ്ത നിയമം ഓർക്കും യാക്കോമിനോട് ചെയ്ത നിയമം ഓർക്കും ഞാൻ ദേശത്തെ ഓർക്കും എന്താണ് ഇന്നൊരു ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം പിറന്നു വീണ എൻ്റെ കാരണം എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് ഓർത്തു ലോകം മുഴുവൻ അവർക്കെതിരായി നിന്നാലും ആരെല്ലാം അവർക്കെതിരായാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവർക്കെതിരായാലും അവരെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ മൗസിന്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ പറിച്ചു കളയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനിയും അവരെ പറിച്ചു കളയുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ അമേരിക്കയും അവരെ കൈവിട്ടു യരിശിലയും അന്തർദേശ പ്രശ്നമായി എന്നാൽ അത് സംഭവിച്ചത് ദൈവത്താലാണ് സ
ഞാൻ എരുശലേമിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ളതല്ലാക്കും മറ്റാരുമല്ല അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് ദൈവമാണ് ചരിത്രം അവിചാരിതമായി സംഭവിക്കുന്ന അല്ല തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തന്നിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രിച്ചന്മാരായിരിക്കുന്നവരിൽ ബലമാനെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അവിടെ അതിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടോ വാക്യം രണ്ട് ദിനം പതിനാറിന്റെ ഒമ്പതിൽ ഭൂമിയിലൊക്കെ അവന്റെ ദൃഷ്ടി ഊടാടി നടക്കുമ്പോൾ ആവർത്തനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും മലകളും താഴുകളും ഉള്ളതായി ആകാശത്തു നിന്ന് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോ പരിപാലിക്കുന്ന ദേശമാകുന്നു ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോയുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും അതിന്മേലിരിക്കുന്നു ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ദൈവം ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചൊരിടമാണ് അവന്റെ ദൃഷ്ടി ഭൂമിയിലൂടെ ആടി സഞ്ചരിക്കുന്നെന്ന് രണ്ട് ദിനത്താന്ന് പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ തന്റെ കണ്ണ് മാറ്റാതെ താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ താൻ അതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് തന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് സങ്കീർത്തനം രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാനൊരു നിർണയം നിർണയിച്ചു എന്താണ് ആ നിർണയം ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചു എവിടെ വാഴിച്ചു സിയോനിൽ വാഴിച്ചു ഏതാണ് ഈ സിയോൻ എരിശിലേമാണ് ലോകത്തിൽ തന്റെ പുത്രൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ രാജാവായി വാഴുവാൻ പോകുന്നത് എരിശിലേമിൽ നിന്നാണ് യശിയാ പ്രവചനം രണ്ടിൽ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ പുത്രന്റെ ചോര വീണ പ്രതലം അവിടെ ആണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാതെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലേവിയ പുസ്തകം പാപയാഗത്തെ കുറിച്ച് നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പാപയാഗം ആ പാപയാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാപയാഗം അറുക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ അറുക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ ചോര വീണാൽ അതൊരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴുകിക്കളയണം ആ വസ്ത്രം തന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് കഴുകുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് അറുക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ ചോര തെറിച്ചു വീണാൽ ആ ചോര വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴുകണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പാപയാഗത്തിന് അറുക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിന്റെ ചോര വീണ വസ്ത്രം അനുവദത്തിൽ വിശുദ്ധമായ ദൈവം കണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ പുത്രന്റെ നിർമ്മലമായ രക്തം വീണ പ്രതലം പലസ്റ്റീന്റെ മണ്ണാണ് അവന്റെ ചോര വീണ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആ പ്രതലം ദൈവം വസിപ്പാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലമാണ് ആ പ്രതലം ഇന്ന് സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആര് നോക്കിയാലും ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കില്ല സക്രിയ പന്ത്രണ്ടിൽ വായിച്ച പോലെ ഞാനതിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എസ് കെ പ്രണത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന് നോക്കാം എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ചിലരൂടെ ഉണ്ട് എന്നെങ്കിലും യശിക്കൽ പറഞ്ഞ ജീവിതരണം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തിനാണ് എരിശിലെ മീ വിധത്തിൽ സങ്കീർണമായി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് തൊട്ടുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പതിനേഴ് തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടുള്ള വാക്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് കിട്ടമായി യഹൂദന്മാർ എനിക്ക് മലിനപ്പെട്ടു പോയി ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളെ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം യഹോവയ കർത്ത അഭിപ്രകാരം നിങ്ങളെല്ലാവരും കിട്ടമായി തിരഞ്ഞിരിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ എരിശിലേമിന്റെ നടുവിൽ കൂട്ടും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഹൂദന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി എരിശിലേം എന്ന മൂശ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക അറിയുന്നില്ലേ റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ പീസ് പലസ്റ്റീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിപ്പാൻ ഗാസ വിട്ടുകൊടുത്തു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഇന്ന് സംഭാഷണം നടക്കുന്നു അവസാനം എരിശിലേമിന്റെ നെഗോസിയേഷന് വരികയാണ് എരിശിലേം പ്രശ്നമാകുകയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മുസൽമാനും മൂന്നാമത്തെ ബുണ്ണുഭൂമിയാണ് ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവർക്ക് ദേവാലയം പണി അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഏക സ്ഥലമാണ് യോവൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് ലോകത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് വിശുദ്ധ യുദ്ധം വിശുദ്ധ യുദ്ധം എരിസ്ലൈമിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധമാണ് ബൈബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവസാനത്തെ യുദ്ധം അതാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്നാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയമായി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് യോവയിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്താണ് ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധം യോവൽ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ 
വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒൻപതാം വാക്യം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വിളിച്ചു പറയുവേൻ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവേൻ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളുമേ ബന്ധപ്പെട്ടു വരുവേൻ അടുത്ത സെഷനിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിനായി ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ശത്രു കോലാഹലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ദൈവം പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ യുദ്ധം ഹോളി വാർ എരിസ്ലേമിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിൽ കലുഷ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരമായിരം പടയാളികൾ തങ്ങളെ തന്നെ മരിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് യോബയിൽ പ്രവചിച്ചു അവസാന യുദ്ധം വിശുദ്ധ യുദ്ധമാണ് എരിസ്ലേമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള യുദ്ധമാണ് നോക്കുക എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ വളരെ ശക്തമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇസ്രയേൽ മടങ്ങി വന്നത് അവിചാരിതമല്ല അവർക്ക് ദൈവം വാക്തം ചെയ്ത ഭൂമിയിൽ അവർ മടങ്ങി വന്നു സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊരു രാഷ്ട്രമായ ലോകത്തിന് മധ്യത്തിൽ തീർന്നു അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി എരിശിലയും ഒരുക്കപ്പെട്ടു ആരും അവരെ തുണയ്ക്കുവാനില്ലാതെ വണ്ണം അമേരിക്ക അവരെ കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എരിശിലയമിന്റെ നെഗോസിയേഷന് വേണ്ടി റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ നിബന്ധന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഡാനിയൽ പ്രവീണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമാധാന ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഒരുത്തൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അവൻ അന്തിക്രിസ്തുവാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു കൊഴുക അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസഭയുടെ ഒന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചസ്രോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി തടുക്കുന്നവൻ വഴി നിന്ന് മാറണം അപ്പോൾ അധർമ്മൂർത്തി വെളിപ്പെടും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ഉറപ്പിച്ചു വളർട്ടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിചാരിതമല്ല ലോകത്തിലെ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിചാരിതമല്ല മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിചാരിതമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് ഏത് സമയത്ത് നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല ഇത് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നനച്ചിരിക്കാത്തൊരു നാഴികയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ നനച്ചിരിക്കാത്തൊരു നാഴികയിൽ കൊരിന്തീർക്ക് പൗലോസ് എഴുതിയ പോലെ കണ്ണുമേക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ദൈവജനം ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റപ്പെടും അവർ കാഹളം ധ്വനിക്കും അവരക്ഷരായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് മരിച്ചവരക്ഷരായി ഉയർത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനെതിരെ പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുത്തോളപ്പെടും അത് കണ്ണുമിക്കുന്നതിനിടയിൽ സംഭവിക്കും കർത്താവ് വാക്ക് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള പരീക്ഷകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്ന ഭയങ്കരമായ പരീക്ഷകാലം ഫിലൻസ്ഫ സഭയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും നമ്മെ കാക്കുവാൻ അവൻ വരികയാണ് തെസ്രോണിയക്കർക്ക് പൗലോസ് എഴുതി വരുവാനിരിക്കുന്ന കോപത്ത് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന യേശു സ്വർഗത്ത് നിന്ന് വരുവാൻ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ലോകം ഒരു തീപ്പുകയാകാൻ പോവുകയാണ് ഈ ലോകം ഒരു ഭയങ്കരമായ ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരെ കർത്താവ് മാറ്റും രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ അവനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ സർവ്വലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവൻ മൗനമായി നിന്നു അടികളേറ്റു തുപ്പലേറ്റു ഒരു മാംസപിണ്ഡമായി മാറി അവന്റെ ചോര ഒഴുകി മുറിവുകൾ കൊണ്ട് കീറപ്പെട്ടു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായി മരണം അവൻ അനുഭവിച്ചു എന്നെ ദൈവമേ എന്നെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടെന്നെന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു അവന് പ്രാണനെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് അവൻ മടങ്ങി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നാൽ അവൻ ഇനി മടങ്ങി വരികയാണ് രാജാതി രാജാവായി കർത്താതി കർത്താവായി ലോകത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവൻ മടങ്ങി വരികയാണ് തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ വരും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന 
കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുക നനച്ചിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കർത്താവിനെ വരവ് സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏത് സമയം അത് സംഭവിക്കാം ബുദ്ധിമാന്മാർ ഗ്രഹിക്കും ദുഷ്ടന്മാരിൽ ആരും തിരിച്ചറിയില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ അത് ഗ്രഹിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരിലാരെങ്കിലും ജീവിതത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സുപ്രസാദ കാലം ഇന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക